हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग तो हम जो है बी पी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिए ऐसा नहीं है और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं जो कि रेलेवेंट रहेगा जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में जब तक आपको इतना नहीं आएगा इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है तो आई होप एवरी वुड गो इन राइट डायरेक्शन and best of luck for your exam chaliye dekhte hain karte hain i welcome on is the learning now we are going to continue forward of block 2 unit 1 in this part of the video we will only take two parts 1.2.3 and 1.2.4 so now you can patiently watch to chaliye shuru karte hain ye hai life span studies se ye life span studies kya hoti hai लाइफ स्पेन स्टडीज इन यू एस ग्रो आउट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू फॉलो चिल्ड्रेन ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स थ्रू एडल्टुड ये जो लाइफ स्पेन स्टडीज है ये यू एस में इसका विकास हुआ और ये ऐसे प्रोग्राम से निकला है जो प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाए गए थे ताकि बच्चे जो है उसको फॉलो करें आने वाले वर्षों में थ्रू एडल्टुड एडल्टुड तक जब तक बच्चा जाएगा तब तक उस चीज़ को फॉलो करेगा या ये भी कह सकते हैं कि एडल्टुड का जो पूरा टाइमलाइन है उसको भी ये पार कर सकता है मेजर स्टडीज बिगन अराउंड 1930s इसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन जो है वो 1930s के आसपास शुरू किए गए द बर्कले ग्रोथ स्टडी द ऑकलैंड ग्रोथ स्टडी एंड द फेल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टडी हैव आल्सो हिल्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इसमें जो बर्कले ग्रोथ स्टडी है ऑकलैंड ग्रोथ स्टडी है और फिल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्टडी है इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हैं यहाँ पे इल्ट का मतलब देना होगा और किसके ऊपर दिए हैं एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर जी स्टेनले हॉल 1844 फोर्टी फोर टू नाइनटीन ट्वेंटी फोर वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन एजिंग कहते हैं जो पहले बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट में से एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम जी स्टेनले हॉल है जिनकी जन्म 1844 में हुई थी और 1924 में इनका डेथ हुआ था इन्होंने एज जो होती है एज कैसे कैसे बढ़ती है उसके ऊपर में काफ़ी इंटरेस्टेड हो हुए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें उनके ऊपर बताई है इन नाइनटीन ही पब्लिश ए बुक ऑन सैनी सेंस उन्होंने नाइनटीन में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था सेनेसेंस द लास्ट हाफ ऑफ लाइफ मतलब सेनेसेंस ये पूरा बुक का नाम है सेनेसेंस द लास्ट हाफ ऑफ लाइफ सिक्सटी ईयर्स लेटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन द फर्स्ट मेजर रिसर्च यूनिट डिवोटेड टू एजिंग और सिक्सटी ईयर्स के बाद क्या हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला जो है मेजर रिसर्च जो है उसको खोला यूनिट को खोला और इन्होंने अपने आप को एजिंग के ऊपर डिवोट कर दिया In 1946, National Institute of Health (NIH) were reporting findings on topics like emotional aspects of aging, intellectual ability, and emotional reaction time. कहते हैं कि 1946 में जो है National Institute of जो Health है वो उसको reporting किए गए जिन्होंने ऐसे topic को खोजा जैसे कि emotional aspects of aging वाली topic थी intellectual ability के ऊपर topic थी या इमोशनल रिएक्शन जो होती है टाइम के साथ उसके ऊपर टॉपिक थी इन सभी टॉपिक के ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है वो काम किया हॉल इन 1904 पब्लिश्ड वर्क ऑन एडोलसेंस हॉल ने क्या किया यही हॉल है जी एस्टेनले हॉल जिसके बारे में बता रहे थे इन्होंने 1904 में जो है एडोलसेंस के ऊपर वर्क पब्लिश किए वर्क का मतलब यहाँ पर हुआ कोई ना कोई आ, कुछ लिखे होंगे इनके ऊपर विच प्रोवोक्ट मच डिस्कशन जिसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन को जन्म दे दिया प्रोवोक मतलब जन्म दे देना या उसको और आगे बढ़ाना 
He also developed a normative approach which is effective in explaining about life span development. उन्होंने एक साधारण से अप्रोच को भी डेवलप किया जो काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं लाइफ स्पेन डेवलपमेंट को व्याख्या करने में या एक्सप्लेन करने में नेक्स्ट जो है वो है 1.2.4 पॉइंट टू पॉइंट फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपमेंट लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का आखिर में कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में दे रखें द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपमेंट व्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द बायो साइकोसोशल फ्रेमवर्क लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, है इसकी जो व्यूज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट की ये बायो साइकोसोशल फ्रेमवर्क से शुरू होती है इट इज़ मल्टीपल डिटर्मेंट एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड विद इन ए सिंगल फ्रेमवर्क ये एक मल्टीपल बनाया हुआ तरीका है और इसे केवल एक ही ही फ्रेमवर्क पे रख के नहीं समझा जा सकता है नेक्स्ट है दसम्पन्स अंडरलाइंग दिस कॉन्सेप्ट आर एज फॉलोज जो अनुमान लगाए गए हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में नीचे दिए गए हैं पहला क्या है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड बिगिनिंग एट कॉन्सेप्शन एंड एंडिंग विद डेथ डेवलपमेंट क्या है एक लगातार लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है जो कि चलती ही रहती है और बाद में जो है किसी भी इंसान को बूढ़ा कर देती है ग्रोइंग ओल्ड और ये चीज़ जो है वो गर्भावस्था से शुरू होती है कॉन्सेप्शन से और डेथ पे जाके समाप्त हो जाती है एंडिंग विद डेथ नो सिंगल पीरियड इन ए पर्सन लाइफ कैन बी इंडस्टूड विदाउट नोइंग व्हाट अकर्ड बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर कहते हैं कोई भी सिंगल पीरियड जो है पर्सन की उसे नहीं समझा जा सकता है बिना उसके पहले जाने हुए और जब पहले के बारे में जान लेंगे तभी उसके बारे में हम बाद में बाद के बारे में जान सकते हैं वाट कम्स आफ्टर आगे हैं डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरमेंटल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस डेवलपमेंट जो है ये सामाजिक एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण से संबंधित और जो ऐतिहासिक परिवर्तन है उससे प्रभावित होते हैं दस द एक्सपीरियंसिस ऑफ वन जनरेशन मे नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ एन अदर और इस तरह से एक जनरेशन की जो अनुभव होती है वो सेम नहीं रहती है दूसरी जनरेशन के लिए मतलब हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो जाती है लाइफ स्पेंड डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वन सीरीज ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर दैट बिगिन सेट कॉन्सेप्शन एक्यूमुलेट्स विद एज एंड एंड विद डेथ कहते हैं जो ये जो आपका लाइफ स्पेंड डेवलपमेंट है इसमें केवल एक ही सीरीज नहीं बनती है जो कि बिहेवियर में जाके चेंज होता हो जाती है बल्कि ये कॉन्सेप्शन में शुरू होती है बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ जमा करती है एक्यूमुलेट्स करती है समय या एज के साथ और डेथ पे जाके सब कुछ समाप्त हो जाती है डेवलपमेंटल बिहेवियर्स में पीरियडिकली राइज बी ट्रांसफॉर्म्ड और एलिमिनेटेड एज लाइफ कंटिन्यूज ये जो विकास होने वाली जो बिहेवियर व्यवहार है उसे समय समय पर में जो है वो ऊपर या आगे बढ़ सकते हैं राइज होते हैं हो सकते हैं उसको बदला जा सकता है या उसे जो है एक लाइफ के रूप में और एलिमिनेटेड एज लाइफ लाइफ के रूप में एलिमिनेट या समाप्त किया जा सकता है और एलिमिनेटेड एज लाइफ कंटिन्यूज क्योंकि लाइफ जो है वो लगातार चलती रहती है मतलब बिहेवियर को जो है बढ़ाया जा सकता है समय समय पर में उसमें बदलाव की जा सकती है उसको समाप्त किया जा सकता है क्योंकि लाइफ तो आपको पता है कि एक तरह का नहीं रहता है यह हमेशा एवर चेंजिंग प्रोसेस होती है आगे दे रखे हैं इसमें कि न्यू पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट में कॉज सोशल चेंज बाय इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी नए प्रकार के जो डेवलपमेंट का जो तरीका है पैटर्न्स हैं ये सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं और ये सोसाइटी को प्रभावित कर सकते हैं इवन सोशल चेंज कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट और कहते हैं सोशल चेंज भी डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं मेकिंग लॉ अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एट होम एंड इन स्कूल्स इज ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कहते हैं कि चिल्ड्रन को जो घर पर पनिशमेंट करते हैं या स्कूल से पनिशमेंट करते हैं उसके खिलाफ जो लॉ बनाए जा रहे हैं वह इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसका एक हार्मफुल इफेक्ट्स होता है चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 
तो शायद इसके बाद ये पॉइंट एंड हो जाता है इसमें क्वेश्चन हैं और यहाँ जो है वन पॉइंट थ्री से इसमें हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे तो चलिए इसको यहीं एंड करते हैं आई होप यू हैव एन्जॉयड इट वीडियो बहुत शॉर्ट होगा हुआ होगा ये और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में क्या सब दे रखें